tane yumurta, yarım çay bardağı şeker ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Bir su bardağı süt, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu. Malzemeyi tekrar karıştırdıktan sonra unu ilave edeceğim. Pankekin en önemli püf noktalarından biri de hamurun kıvamı. Şu an toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Siz kontrollü bir şekilde unu ilave edin. Koyu olmasının sebebi de pankekleri yaparken çok güzel bir şekilde kabarması. Okulların açılmasıyla annelerimizin hazırlayacağı nefis pankek tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Hazırlamış olduğum sade pankek hamurunu kenara alıyorum. Şimdi de bir miktar kakaolu hazırlayacağım. Ekstradan tekrar bir pankek hamuru hazırlamayacağım. Hazırlamış olduğumuz malzemeden herhangi bir kabın içerisine bir miktar alalım. İsterseniz yarıdan yarıya da yapabilirsiniz. Yapmak istediğiniz ölçüye göre ayırabilirsiniz. Ben şöyle göz kararı yarıdan yarıya hamuru ayırdım. Daha sonra içerisine kakao koyacağım. Şöyle bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kakao ilave ettiğimiz için biraz koyulaşmış olacak. Onun için içerisine iki yemek kaşığı süt ilave edelim. Ve tekrar malzemeyi karıştıralım. Bu şekilde hazırladığınızda çocuklarınız iki renkli pankeki daha çok sevecekler. Pankekleri pişireceğimiz herhangi bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Pişmesi daha rahat olacak. Şimdi ocağa geçirip pişirmeye başlayalım. Hazırlamış olduğumuz malzemeden içerisine bir miktar koyalım. İsterseniz bu işlemi bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Kısık ateşte pişirmeye devam edelim. İyice göz göz olmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi kabarmaya da başladı. Yüzeyi tuttuktan sonra şu şekilde yakından göstereyim. Göz göz olduktan sonra hemen ters çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de kabardı. Aynı şekilde hepsini pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Pişen pankekleri kenara alalım. Şimdi kakaolu pankekleri yapıyorum. Aynı şekilde kakaolu pankekleri de kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Kakaolu pankekleri de kenara alalım. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla nefis bir pankek hazırladım. İnanın ki lezzetini çok beğeneceksiniz. Çocuklarınız da tabii ki tadını çok beğenecek. Tarifini kesinlikle birebir uyguladığınızda aynı güzel sonucu sizler de elde edeceksiniz. Tarifi mutlaka denemelisiniz. Şöyle yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hem çok güzel bir şekilde kabardı hem de yumuşacık oldu. Sünger gibi nefis bir pankek tarifi. Mutlaka denemelisiniz. Hem kakaolu hem de sade hazırladım arkadaşlar. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.